Армысыздар құрметті көрермендер, эфирде шарайна жаңалықтары студияда мен Ерке Жанқуат қызы. Мемлекет башысы өзінің жолдауында отбасындағы зорлық зомбылықтың мәселесіне басаны зараударып, зардап шеккен жандарға қолдау көрсету мақсатында нақты шараларды қабылдауды сеніп тапсырды. Осы орайда Абай облысы полиция департаменті мен Абай облысы әкімдегі арасында жыныстық зорлық зомбылық құрбандарына психологиялық, әлеметтік, медициналық, Абай облысы полиция департаменті мен Абай облысы әкімдегі арасында жыныстық зорлық зомбылық құрбандарына психологиялық, әлеметтік медициналық құқықтық көмек көрсету туралы жөнендегі меморандумға қол қойылды. Шараға Абай облысы әкімнің орын басары Шалқар Байбеков, сонда еғ Абай облысының полиция департаменті башысының орын басары Елдос Сакимов, полиция департаменті өкілдер Қазақстан Республикасының Конституциясының адамының қадыр қасиетіне қол сұғылмайтындығын, әркімнің ар намысы қадыр қасиетінің қорғыға құғы бар екен анық әрін ақты жазылған. Президентіміз Қасым Жұрмат Кемелі Тоқаевтың парламенттің екі палатасын білескен отырсында отбасылық тұрмыстық зорлығы зомбылығы үшін жазаны қатанда тұрал тапсырма берген. Әйелдер мен кәмелікке толмағандарға қарсы қымыстарының алын алу және жолын кеші жөндегі жұмысты күші үйті, ол санатта қымысты қыстерді ашу және тергеу жөндегі жұмысты ұйымдастырудың кеймділігін қаптамасы еті, өз ара үс қимылды жақсарты мақсатына келісінге қолғойға көз өліп отырмыз бүгін. Олысымыздың ағындағы жылы семей қалсында 25 орынға дағдар сұлын ашылып көздерген, сонымен қатар 2027 жылға дейін әбір өңгірде отпасын қолда орталықтарын ашу жоспарланы болтыр. Бүгінгі таңда полиция органдары бала мен әйел адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға көңіл бөліп отыр. Полиция департаменті бұл бақыттағы жұмыстарды одан әрі жетілдіру үшін арнайы үшшаралар қабылдап жұмыстарды жалғастыруда. Осы орайда үшкістер министерлігі зорлық зомбылыққа тап болған құлалар мен дағдары сорталықтарында жан жақты құқықтық психологиялық көмік көрсетті бастамасын қолға алды. Бейімдеудің кешенді үшшарлары атқарылуыда. Аталған жұмыстарды жүйелі әрі тиімді атқару мақсатында Абай облысы полиция департаменті семей қаласы әкімдігімен өзірі ұсқиму меморандумына осыған дейін қол қойған болатын. Осы мақсатты әлемдік тәжірбе негізінде құрылған жания отбасын қолдау орталығында зорлық зомбылық құрландарына көрсетілетін құқтық көмек пен жәбірленші тұлғалармен жүргізілетін жұмыс өзінің оң нәтижесін беріп, іс мән жайын толық және уақытылы анықтауға өз ұқпалын тегізе деген сенімдеміз. Ағымдағы жылы семей қаласында 25 тағыдарыс орын ашу көзделген. Сонымен қатар 2027 жылға дейін әрбір өңірде отбасын қолдау орталықтарын ашу жоспарланған. Ерке жаңқу атқызы сұңқар толымған Арлан Исаков, Тавы қалты телернасы. Құрчатов қаласындағы 35-те 14 әскери бөлімінде алға ашырет 24 жылдан кейін жас сарбазар аң қабылдады. Салтанатты шараға қала әкімі 35-те 14 әскери бөлімінің ардагерлері жас отан қорғаушылардың атаналары қатысты. Елдің қауіпсіздігін қорғау үшін әскери алынған әрбір азаматтың өміріндегі ең маңызды қадымдардың бірі әскери ант қабылдау. Күрчатов қаласындағы 35-14 әскери бөлімінде алға шырет 24 жылдан кейін 40-тан астам жас сарбаздар ант қабылдады. Аталмыз шараға қатысқан әскери бөлімдерін басшылары 35-14 әскери бөлімінің ардагерлері. Атыналары жас сарбаздарға тілектерін айтып, сын сағатта сыр бермей, отан алдындағы борышын абыройымен атқаратындағына сенем білдірді. Бүгінгі салтанты түрде өткен сарбазарды әскер аңтқа келтірі шарасы өткізілді. Бұл жаналық бізге 24 жылдан бері бірінші ет болған оқиға. Бастан 24 жыл бұл соңғы мерезінді қызметкерін сарбазар атқарып, елеріне оралған болатын. Содан кейін әскер бөлін міндеттерін тек қана келшет қызметкерлер және офицерлер орындаған. Бүгін осы Күрчатов қаласына және әскер бөлімге шығыс өнілік аймағын 35-40 әскер бөліміне сондай бір салтанаты әрекей оқиға деп есептесек болады. Бұл рәсім әскерлер үшін ерекше жоралғы саналып, сарбаздардың бойындағы патриотизм, отынға және президентке адал болу. Сонда ек Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің қатарында адал қызмет атқару тәрзі қасеттерге тәрбелейді. 35-14 бөліміне шақырылған ең алғашқы жас сарбазар жаңадан соғылған ғимаратта орналасты. Бұлар жаңадан соғылған ғимаратта орналасқан ғимарат 2022 жылдың көктем айынан бастап, 2022 жылдың қазан айында салтанатты түрінде ашылығы рәсім өткізілді. 
Ашылу рәсіміне ұлттықылан басқыл башысы келді, және қала әкімі келді. Салтанатты шарыға қала әкімі Олег Чугунков, 35-те 14 дәскери бөлімнің арда керлері мен әскери қызметшілер сонда яқы сарбазардың жақындары қатысты. Мен өзі осы жақында шығыс өнерлі қол башылығының 35-14 әскери бөлімнің күзет және бен қой күштерінің дайырлау және орнастырылы орталығын салтанатты ашыл рәсіміне қатысқан едім. Ал қазір әскери анты қалдағына көәл олып отырмын. Бұл әскери бөлімі құтшата қаласы үшін маңызды ұқыға. Ол жаңа серпін береді және сіздің алдыңызда қойылған мүмкеттерді одан да анып және уақытты орындауға мүмкіндік береді. Отан қорғауға келген ұландар құтшата қаласында жеген әскери қызметте 23 жыл бұрын болған. Бүгін арағаш шүрек ғасыр салып әскери анқауылдан құрасы болып тұрмыз. Мерекелік үшшарының соңында бөлімшенің жас сарбаздарын атаналарына бөлімше аумағында экскурсия үйімдастырылды. Олар бөлімшедегі қазарма мен асқана мен оқу орны бөлмесімен медициналық пунктпен таңысты. Жаңа бөлімшеде барлық бөлме жаңа технологиялар мен жаптықталған. Осы келген сарбаздарын орналасы орыны 44 орынға арналған оқу кластар мен жаптықталған барлығы жаңа технологияға және қауіпсіздік шараларын барлығы толып қамтамасы етілген жылы жарық өздеріңіз көріп тұрғандай және де тұра жүрген кезде яғни асқанаға өтеп және де оқу сыныптарымен және де қару жару сақта бөлмесімен жабдықталған барлығы бір комплексе яғни бір үйжайда деп айтсақ болады сарбаздарды оқыту оқыту барысында бір ай аралықта осы жас сарбаздар курсын өтіп болғаннан кейін бұлар толыққанды яғни қызметке толығымен қызмет атқаруға дайын сарбаздар болып табылады. Яғни жауынгерлік қару ұстап, жауынгерлік қызмет өткеруге толығымен кірсеміз. Атаналар сарбаздардың тұрмысымен қазармадағы жағдай мен асқанадағы асы мәзірін тексеріп, бөлім башыларына өзерін қызықтырған сауылдарын қойды. Балам, ең кенде балам, Евке Бұланыңыз заман бек ұлы, осы Күлчатып қаласына әскерге қызметін өте келгені өте қуаныштымын. Бұл өте тарихи оқуға, оқиға Күлчатып қаласының тұрғындарына, осы 35-14 әскер бөлімшесіне, осы 23 жылдан кейін алғашқы сарбаз болып, баламның өшерге әскер қызметін өте келгені өте қуаныштымын. Сенімдіміз, бұдан бұрында бір әскерлік көріп кеткені өте тамаша, балам өте қуаныштым осы өзіміздің осы семей қаласындағы осы Күлчатып қаласының әскер өлімшесіне келгені қуаныштымын. Біз осында алғаш келген кезде ерекше сезім болды. Біз бүгін күнгі ерекше күн, үйткені біз әскери анты қабылдадық. Біз ел алдында, жер алдында, президент алдында, барлығым алдында ант еттік. Енді біздің арқамызда, біздің міндетіміз елімізді қорғап, ата-бағауырымыз қалдырып кеткен кейін байтақ жерді әрбір шегерасын, әрбір секундта, әрбір минутта қорғауымыз керек. Бұл қазармада барлығы жанадан Америкалық стилде жасалған орнықтар, барлығы тамақ стилетін асқанасы, барлығы жұғынатын бөлменің барлығы жанартылған жана стилде бәрі ерекше. Бұнда жұмыс стилетін қызметкелердің де денгелері өте жоғары. Бізге берген тәлім тәрбесі, әскери техника, әскери істің бәрімі үйреткен офисерлер өте мұқты. Отан үшін аянба еңбе кетік жолында қаруылы күштеріміздің қатарын толықтыру патриоттығыз. Әрбір азаматтың қастерлі борышы сол болса керек. Бүгінгі таңда ер азаматтың берген антына деген адалдығымен өлшенетін анық. Мұны салтан аты рәсімде сөз алғандардың көбі тілге тие кетті. Ерке жан қуат қызы сұңғар толымған Арлан Исаков тұ Облыс әкімі Нұрлан Нұрынхайф Семаз және Дэо Бас сауыттарына барып, қасы борындардың жұмысымен таңысты. Өңір башысы өндерістік нысандардың башыларымен кездесіп, жинақтау желілерін де аралап көрді. Семаз жауапкершілігі жектелі серіктестігі қасы борының мақсаты. Қазақстан Республикасында бәсекеге қабілетті автомобилдер шығаруға мүмкіндік беретін. Және Қазақстан
Nissan zavodu Kazakistan'daki birinci tolık çıkıldı avtomobilde kurastırıp zavodu. Öndürüz importtık avtokolik jinaqtarından toraptar men agregatorda kurastırıp dağı ğana emes, sonmen qatar şanaqtarda kurastırıp dänikirleu de jene boyaudu kamtıydı. Semaz avto kurastırıp zavodunda avtobuslarda jük kölükleri de traktorlardan bir neşe türü de şıxarladı. Kasporun önemi damı üstünde 2022 yılı Oblis jene Respublika dikandarına jana teknika türlerini sındı. Zavodun 2 ausımdıq jımız rejim деги өндирстик кубаты Беларусь тракторларынын өндириси 3500 дана, жүк көлүктөр 10000 дана, автобустар өндириси 1200 дана. Сондай эле облус акимы мекемеге карасты сурактарга жооп берди. Мазор не давите, у нас проблема в том. Биздин маселе, азыр кай багытта козголатынымызды түшүнүмүз керек. Биз азыркы таңда электр менен жүрөтүн автобустарды да алуу мүмкүндүгүн караштырып отурмуз. Деген менде башка да жактарын караштырып жатырбыз. Төмөн эдинде автобустардын артыкчылыктары да, кемчиликтери де бар. Bəri onay emes. Bugün biz mana avtobusda nemese başqa türni alamız dep aytu öte dürs emes dep oylayman. Bizde avtobus, no obşıqta ya domni sözəm qaralı. Öngir başçısı öndirstik nisanlardan başçılar men kezdesib jinaqtaw jellerinde aralap kördi. Qalamızda qoğamdıq köliktər məsələsi örbüktir. Oblis hakimnin aytuvunça aldağı vaqtda bu məsələ şişimin tabadı. Maşina yasaw salası oblis ekonomikasının damuna erikçe ülkes qosub otur. Semidegi zavodlar azamatlarda jımıs ornlar men qamtıp, əlumetlik qamtamasız etu de de jüzege asırıb otur. Önümdir ülken sransqa ye. Misalı Deobas zavodı şıqaratın avtobuslar Qazaxstanın köp degen qalalarında körüge boladı. Raslan Zamanbek Devlet Ayt Kazino Farlan Isakov TV6 Telernasa. Жастар рухы, жастар қанаты Абай облыстық филиалының кезектен 2-ші конференциясы өтті. Күн тәртібінде Абай облыстық жастар рухы, жастар қанаты филиалының 2022-ші жылы атқарған жұмыстары және алда тұрған міндеттері, сондайық Абай облыстық филиалының төрағасын сайлау мәселелері қаралды. Жастар рухы жастар қанаты Абай облыстық филиалының кезектен 2-ші конференциясы өтті. Конференцияға жастар рухы жастар қанатының төрағасы Нұржан Жетпісбаев, Аманат партиясы Абай облыстық филиалының атқарушы хатшысының міндетін атқарушы Майра Куржикаева, облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы, қалалық және аудандық жастар ресурстық орталығының басшылары, жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. Ерекше өңір, барымыз қалма. Қымат достар, өздеріңізді білесіздер, оны айтып, жатып бәрін ауыз толтырып Қажет емес деп есептеймін. Дегенмен де мынау сол жаңа өңірдің, жаңа толқымды жастардың дамуына септігін тигізетін бірден бір жастар ұйымы бұл біздің партиямыздың жастар қанаты, жастар рухы. 22-ші жылдың ішінде біраз жастардың біраз қайнардың көзін ашуға үлесін қосқан жастар рухы десем қателеспейтін болатын. Қашыма мынау азаматтар отыр. 2022 жылдың 12-ші қыркегінде жастар рухы жастар қанатының орталық кеңесінің шешім бойынша жастар рухының Абай облыстық филиалын ашу туралы шешім қабылданған болатын. Семей қаласында 12 бастауыш бөлімші жұмыс жасауды. Әр бөлімшеде жастар рухының 4000-нан астам белсенді жастар қызмет етеді. Жиын барысында Абай облыстық жастар қанаты филиалының 2022 Ең алдымен бізде рухтастар кейс және бір толқында диалогтық алаңының аясында 30-дан астам түрлі тақырыпта әр саланың үздік сала мамандары спикерлерін қатысумен жастардың кезесі өткен болатын. Және де Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы және Мұқтар Омархан Лавезовтың 125 жылдығына орай көз интелектуалдығы ойындар өтті. Барлығы олыстарда өтіп жатқан Домбыра Тартайық челенджіне біздің жастар үлкен ұқыластан ұтып, орталық алаңда елуге жуық өнерлі жастар ұлттық аспабымыздың қоңыр үнің Абай облысының Жиын барысында филиалдың 2022 жыл атқарған жұмыс есебі тіңдалып, жаңа төріға сайланды. Абай облыстық филиалының жаңа төріғасы болып, Бақтияров Темірлан мақсат ол сайланды. Ең алдымен бізге қойылған міндет Абай облысын жастарын біріктіріп, бір жұдырық болып жұмылдырып, алда қойған барлық жоспарларды жүйел түрде орындап, шынымен де елге жерге жұдырық болып жұмылуға бір түрің астан жиналға шақырамын. Алдағы уақытта жүйелі түрде жұмыш қасап, келе жатқан сайлауын ол қанында да белсенді болуға. Көмінеке өш жерде бүгін аудандардағы жастар ұлталын директорлар келі отыр. Сіздерге де енді артыл отырған міндет оңай емес. Бірақ та біз бірлесе отырсақ, жақсы жұмыш қасаймыз деген сенімдемін. Тек қана сәттілік жұмыстарыңызға. Бақтияров Темірлан бұған дейін жастар қанатында белсенді болып, судан кейін консультант қызметін атқарған. Түке жан қуат қызы сұңқар толымқан Арлан Есақов, Тұфы қалты телернасы.
Бүгін Семей қаласының Бабровка кентінде қар тазылу жұмыстары қалай жүргізілейді, және оған жергілікті тұрғындардың пікірі ғандай. Осы сұрақтың төңірегінде тілшіміз қалықтың пікірін біліп қайтты. Қаңтардың соңында қыс күшіне енді. Ақыраған аяз болмаса да қар қалың, қауіп те аз емес. Қаламыздағы қар тазалы жұмыстары қандай дәрежеде атқарылып жатыр. Осы сұрақтың турасында біз бүгін сіздермен жерлікті тұрғындардың пікірін білетін боламыз. Дәл ғазір Бабровка кентіндеміз. Осы Бабровка дұрым. Пока қанауты нормал. Бес деген бағады. Еске сала кетей, қала бойынша автобус аялдамаларының қапталдарында жаяу жүргіншілер өткелдері мен жол ғиылыстарына құм қосуалар мен шет шақта орласқан шығыс кентінде және Васход қарақайлы ұқшам аудандарында көлік қатын айтын жолдарда көктайға қағарсы материал себіліп, мұз құрсауынан тазарты жұмыстары әлі де жалғасуда. Қарды бұрынан кейін тазылады жақсы Енді күшкене шет жақ біз ғой біз. О ақында кей алмай қалады енді оны түсінік бен қара көріп. Ал жалпы бұлай өзім енді мұна бейілгі мұз бен қарға қарағанда жақсын бе көрдің ғой. Жол жатыр бірақ енді мұз енді күшкене себі көрек, не керек. Сұл себі көрек, құм себі көрек көйт. Құмды да септі бірақ азда ғу ақытында сеп олмай қалды. Сауылнама барысында жерлікті тұрғындардың ойы екіге бөлініп, бірі жолдар таза, барлық жұмыстар жақсы атқарлады десе, ал енді бірі теріс пікірін білдіруде. Әйтсе де алдағы уақытта қартазалау техникалары жұмысқа толығымен жұмылдырылып, қала жолдарында көліктердің еркін қатынауына еш қандай қиындық туындамайды деген ойдамыз. Темірлан Ирспек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВК, Алты Телернасы. Бүгінгі жаңалықтар легосымен тамам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.